Porque el amor es como una varita mágica que danza desintegrando los errores. Pero si estos se ocultan, crecen tanto que pueden hasta destruir el amor. un secreto durante todos estos años primero pensé decírtelo cuando tú fueras una mujer 15 años 18 ya tengo 35 sí. pero es que el tiempo pasa tan deprisa que uno no se da cuenta y Yo tengo un hijo, Nereida. Un poquito más grande que tú. ¿Qué? Pero... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si te lo hubiera dicho... No podía decírtelo antes. Vas a comprender cuando lo sepa por qué no te lo podía haber dicho antes. Dime lo que sea, Marina. ¿Qué sentido tiene un secreto entre nosotras? Mi niña, cuando yo era joven me enamoré. Me enamoré de un hombre casado. Y él también se enamoró de mí. Y tuvimos una relación vergonzosa, fuera de control. ¿Y por qué no se divorció ella? Porque yo pensaba que aceptar que él se divorciara era muchísimo peor que el hecho de vernos de vez en cuando. Él a veces hasta provocaba que, que, que su mujer lo dejara. Pero yo le dije que si hacía eso, conmigo no podía contar y que me iba a perder para siempre. Más adelante, para que la culpa fuera mayor, la vergüenza fuera mayor, salí embarazada. Y entonces tuve más culpa, como te explicaba, porque ella hasta ese momento no había podido hacerlo, no había podido salir embarazada. Y, y... Entonces, entonces tuvimos que buscar un lugar para mí, 
encontramos un cuarto, un cuarto que nos prestaron. Creo que era por el reparto San Miguel, Juanelo. ¿Por eh, qué no te fuiste para Buenos Aires? Sí, sí, sí fui en los primeros, los primeros días antes que la barriga se viera mucho y, y después ahí empezaron las historias. Tuve que decir que me habían cambiado de trabajo, que habían cambiado eh, mi trabajo hacia, hacia afuera de las provincias. Eh. Y todo por estar con un hombre casado. Sí, porque además ese hombre estaba casado con mi mejor amiga. No, Nereida, por favor, déjame hablar. No he terminado, te lo voy a decir todo. Entonces después le dimos el niño a un matrimonio que, que era amigo para que... Ellos no habían podido tener hijos, ¿sabes? ¿Regalaste a tu hijo? No. No, no regalé a mi hijo. Eh, ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía hacer otra cosa. Eh, era una cosa temporal, desde luego, ¿no? Eh, y después... Eh, cuando me fui a Guanajay porque mi madre se puso enferma. Ella muere. Y yo regreso. Regreso entonces a ella a buscar a mi hijo. Por toda Santa Clara que fue donde me dijeron que la familia se lo había llevado. Creo que estuve como un mes. Un mes, por todas las escuelas, buscando a mi niño. Y nada. ¿Y cuándo fue que supiste de él? El domingo, cuando vino a verme. ¿Cómo? Sí, su madre, la madre de crianza, le dijo la verdad. Le dijo que esa señora que está en esa entrega de libros, en ese programa de televisión, es tu madre. Y él entonces decidió venir a buscarme. Mela. Porque ese hombre se parece a mi padre. Mm, ¡Qué lindo! ¡Cómo se ayuda! <risa> Tengo costumbre. Ay, qué bien. Ah, no, bueno. ¿Qué, mi vida? Acá que ahora poder a conocer a mi sobrinita. Bueno, mi vida, tú sabes que Mela se empeñó en ir hoy por la mañana, ¿no? Es que ella sabe que Lore la quiere mucho. ¿Y quién no quiere a Mela, mi hija? Pero bueno, acá ahora poder yo. Bueno, si nos vamos, no podemos esperar la noche. Ah, no, claro que no. Ustedes van a la visita por la tarde. Están un ratico y después salen para matar. Este, yo no creo que esté bien que me vaya para Oye, Matanzas. mi niña, si tú tienes el compromiso de ese curso, su deber es irse para Matanza. Lari, ¿regresamos el fin de semana? Claro, así mismo. Porque mi mejor amiga. Era tu madre. Entonces, mi papá y tú eran amantes. Pero con qué monstruo va a empezar a vivir yo. Traicionaste a mi madre. No. ¿Qué amiga ni amiga? Eso no se le hace ni una extraña. Hubiera sido más decente que le dijeras que se divorciaran. Que le hablaras de frente. Hubiera sufrido, sí, pero por un tiempo, no por el resto de su vida. No. Si se hubieran separado, ella hubiera podido rehacer su vida como cualquier mujer. Estaría viva. Estaría viva. Casi me hubiera vuelto a que era el chido de usted. 
Yo pensé en esas cosas y muchas peores me han herido. Con piedad, me han herido. Seguramente cuando estaba manejando estaba pensando en ti. <risa> ¡Fue por tu culpa que se murió mi madre! <risa> Regalaste a tu hijo como si fuera un perro. Y lo peor, me mentiste, Mela. No. Mela. No, no. Me mentiste. No podía hacer. Me iba una mentira desde que tengo siete años. Queriendo a la mujer que tantos años le hice a mi madre. Un día pues piensa todo lo que he sufrido para no decirte todo esto. Buenos días. Eh, por favor, llamo para saber de Lorena. Ah, un momento. Sí, gracias. Es para usted, Adela. Gracias, mi vida. Permiso. Sí. Adela, buenos días. Sí, yo misma. Sí. Ay, qué bueno. Felicidades. Me lo imagino. Me lo imagino. Sí. Después paso por allá para llevarle su presentico. Sí, dentro de poco vamos a tener el edificio lleno de niños. Sí. Ay, no, qué molestia, ni molestia. Sí, está bien. Sí, ya pronto vamos a tener el club de bisabuelas felices. Hasta pronto. Adiós. Va. Ah. Entra, Mela. Sí. Hola. Hola. ¿Pasó algo? Sí. Eh, tuve una pequeña discusión con Nereida. ¿Ustedes discutieron? Discutimos, sí. Y... Eh, bueno, mira, te, te, yo te quería pedir que fueras un momentico hasta la casa. Eh, para que estés allí con ella. No, no la dejes sola por el momento, ¿eh? Pero, ¿y si ella no quiere? Bueno, si ella no quiere, tú le inventas algo. Mira, le puedes hablar de mariposa, en fin. Está bien, eh, está bien. ¿Sí? Yo voy. Pero, ¿y tú okay. cómo estás? Ay, Tete. Yo me quedo hoy con... Se llama con Lorena en el, en el hospital. Ah. Me voy para allá con ella ahora, ¿eh? Pero, bueno, eh, yo sé que tal vez no hace falta, pero pueden contar conmigo. Sí. Está bien, yo creo que sí que va a hacer falta porque mañana ingresa Rita, porque se va a operar. Ah, no Así sabía. Que, ella no ha querido decir nada por el problema, que no quiere que se entere de Lorena. Pero, ay, no te demones, Tete, por favor. No, no. Que esa niña se me puede volver loca ahora que está con la barriga, ¿eh? No, no, no tú no vas a ir. Claro, claro. Ve tranquila. Gracias. Larisa. Dime agua. Ven acá, mía. Gisela tiene otro nieto, además de Carlitos. No, él es el único. ¿Y ese caso? <risa> Únicamente jugando a las casitas. 
Ay, pues todo parece indicar que Gisela va a ser bisabuela. ¿Qué, qué? ¿Mm? Ay, Dios mío. Se acabó el misterio. Deja que Lorena se entere. ¿Qué misterio, mía? Es que Mariposa le dijo a Lore que, que estaba en estado. Pero bueno, no le quiso decir quién era el novio. Y mira tú, ¿eh? qué facilito. Ay, mía. Discreción, mía. Tú no le vayas a decir nada a nadie, ¿eh? Que sea ella la que lo diga cuando quiera, ¿eh? Uh -huh. A nadie, mija. A lo mejor vaya fue una casualidad o, o yo entendí mal. No, abuela, tú entendiste bien y no hay ninguna casualidad. Tranquila que yo... Yo nada más se lo voy a decir a, a Lore y a ver qué. Qué locura. Y Nereida también está embarazada, aunque no se le note. ¿Mm? Y cuando papi venga con la de él... Ay, Dios mío, esto va a parecer una sala de lactante. <risa> ¿Qué va? Yo tengo que decirle al este que tenemos que cuidarnos cada vez más. Me parece que eso se pega. Ay, sí, mi vida. Hasta que tú estés más madurita. ¿Madurita? ¿Qué es eso, abuela? Sí, mi ¿Ahora qué? Ahora estoy bendecita, bendecita. Bendecita, sí, bendecita. Gracias, Tete. Eres de oro. ¿Qué te puedo decir, Nereida? Tienes que cuidar esa semillita que llevas dentro. Y para eso tienes que cuidarte tú. Lo sé, pero es que... Ay. Tengo que hacerlo. Ay, Nereida. Los problemas a la espalda, mija. Y si son muy grandes, le pones amortiguadores para que duelan un poco menos. Disculpa que no me franquee contigo, Tete. Ay, muchacha. ¿Quién no tiene un secreto? Pero sea lo que sea... ¿Por qué no aguantas un poquito el sufrimiento hasta que se te enfríe la cabeza? A lo mejor es menos malo de lo que te sientes de momento. Ay. Tete, es mucho pedirte que me ayudes a recoger mis cosas. ¿Para qué? Me voy. ¿Quieres que sea un poquito indiscreta? ¿Me deja? Ayer pensé que ibas a volver con Víctor. Y hasta me dio un poco de pena con el pobre Arnaldo. Ay, Tete, por favor. Vamos a recoger las cosas. Sí. Necesito irme lo antes posible. Ya sé, ya sé. Antes de que te arrepientas. No. No me voy a arrepentir. ¿Y, ¿y qué piensa Mela de todo este cambio? Ella siempre me ha dejado hacer lo que me parezca. Sí. Así es. Uno guía, pero ustedes deciden. Vamos. ¿Por dónde empezamos? Por el cuarto. Vamos a recoger las cosas de los percheros. Dale. Mi mamá no está aquí. Ni porque es domingo. No te preocupes, papi, yo hago el desayuno. No, no, deja, deja, deja. Es temprano todavía. Que aparezca cuando quiera. Ella seguro fue a ver a Lorena. Lorena. Si se ocupara de lo que se tiene que ocupar, no hubiese pasado lo que pasó. ¿Qué tú estás queriendo decir con eso, papá? No te preocupes por entender. No, si yo sí entendí. ¿Y entonces para qué preguntas, chica? Porque no me gusta que hables para que yo no entienda. ¿Pero entendiste o no entendiste? Yo sí entendí. Pero tú no querías que yo entendiera. Ya yo no sé ni lo que dije ya. Que si mi mamá me hubiera vigilado mejor, yo no tenía un niño. ¿Y eso no te da pena, mariposa? Yo voy a buscar a mi mamá. Usted no va a ninguna parte. Porque no sé a dónde se va a meter. Mira, papá, al único que yo quiero es a Carlito. Y él no está aquí. Carlito. Come. 
cantidad de bobería. Buenos días. Buenos días. Hey, Mela. ¿A la cosa? ¿Cómo anda, viejita? Venía por ahí soñando que a lo mejor me encontraba con la heredita. No, ella está en la casa. Ah, a lo mejor la llamo. No creo que hoy sea el mejor día, mi vida. ¿Después de lo de ayer? Ayer es ayer y hoy es hoy. Mela, ¿te sientes mal? Víctor, no dejes que nunca alguien te diga que la vida es fácil. ¿A qué hora entramos aquí? Deja ver. Faltan cinco minutos. ¿Algún problema? Todavía no lo sé. Mela, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias, Víctor, yo lo sé. ¿Y tú vienes a quedarte con tu prima? No, que va. A mí tiene quien la saque de aquí. Vine a traerle estas cosas aquí que se las mando a mi mamá. Bien, buenos días. Los acompañantes ya pueden pasar. Ah, vamos, vamos. Hey, ¿Pasó algo? Sí, ¿qué pasó? Usted no amaneció hoy en su casa. Es que estoy ayudando a Nereida, que tiene un ¿Hubiera problema. Hubiera dejado la ayuda para otro horario, Tete. Oye, Mariposa está allá. Yo sé que está allá. Por eso pasó lo que pasó. Porque quieres estar en cualquier parte menos en tu casa. ¡Gualfrido! Ahora estoy ocupada con Nereida. Cuando yo termine voy allá. Tete. Tú le estás buscando la quinta pata al gato y nada más tiene cuatro. Tete, si quieres vete. No te busques problemas. ¿Quieres que te diga la verdad? Si yo tuviera para dónde irme, no le aguantaba más pesadeces a Walfrido. Ningún matrimonio es bueno. Yo fui muy feliz. Lo quería tanto que no me importaba su machismo. Y él vivía para complacerme. Buen padre. Pero ahora... todos hemos cambiado un poco. Menos él. ¿Entonces no te pesa haberte casado? Para nada. Y espero que si nos separamos... ...yo pueda encontrar un buen compañero que me comprenda mejor. Y por supuesto... ...darle mucho amor. Pero Nereida... ...esto tuyo me parece una locura. Tengo que hacerlo. No me queda más remedio. A ver... ...pero ¿qué te aconsejó Mela? Ahora voy a llamar a Arnaldo. Tete, te agradezco mucho tu ayuda. Te complací. Pero no pude ayudarte porque estás muy trancada. Tengo mis razones. Pero si sabes que estás trancada, no tomas una decisión ahora. Tengo que hacerlo. Bueno, ya. Vete, que mira, viniste a saber de Lorena y... Yo, por no molestar a Adela, por si había pasado mala noche. Menos mal, porque... pensé que me iba a estallar la cabeza. Oye, ahora tienes que cuidar tu tesorito. Ay, tú sabes que estoy muy contenta de que Mariposita vaya a tener su hijo. ¿Y no te da miedo? Qué miedo, ni miedo, muchacha. Si Mel y yo vamos a hacer competencia de abuela. <risa> bueno, ve, que Mariposa seguro necesita de ti. Sí. No voy a hacer que el padre me la esté molestando. Muchas gracias. Nereida.
Gracias, Rita. Ay, muchas gracias. Ay, felicidades, Rita. Ya sé que eres abuela. Ay, gracias, Chiqui. Felicidades. Gracias por la fiesta tan bonita. No, que va. Gracias a ustedes. ¿Y cómo está el machito? Ay, de lo más lindo, Chiqui. Bueno, los dejo que ando corriendo, ¿eh? Sí, chao. sí. Chao, chao. Al muchacho le gustará ser abuelo. <risa> él no es abuelo, él es el novio de la abuela. Oye, que adelantado tú estás, ¿eh? Ah, Rita es buena persona, que haga lo que quiera. A lo mejor yo también me busco una más vieja que yo. ¡Ay, sí! Entonces, cuando más embullado tú estés, se te va para Alemania. Eh, ¿y tú por qué te pones tan celosa, eh? Yo... Uno tiene que oír cada cosa. <risa> el móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. ¿Estabas hablando con tu novio? Pues le dices de mi parte que a mí no me gusta el libertinaje y que yo no soy fácil de engañar. ¿Mm? Tú tendrás los años que tienes, pero no tienes experiencia. Mamá, por favor, tú no me vas a preguntar por tu nieta, por tu bisnieto. ¿Eh? Tienes razón. <risa> Eso es lo más importante por el momento. Ay. Y te dime. Bueno, te cuento sí. que el niño está precioso. Ay, Yo bueno. creo que se parece a Daniel. Ay, por eso. <risa> bueno, el parto lo que sí fue muy complicado. Se demoró Ay, mucho. Ay, no me digas, pobrecita sí. mi niña. Ya eres bisabuela. Y tu abuela. <risa> Ay, felicidades, Ay, mami. Mira, querida, qué bueno. Te aconsejo la escalera porque se está grabando. ¿Y cómo tú lo usas? Bueno, porque pensé que estaba bien. Esta tarde voy a ver a Lorena. Ay, me pasé de allá casi toda la noche. ¿Sí? Y ahí el niño está de lo más bien. Sí, mi abuela fue de madrugada por casa de Adela y le dio una noticia. Yo voy a ir ahora. Aunque no sé qué hacer porque deben estar durmiendo, ¿no? Sí, sí, es mejor no subir ahora. Sí. A Adela no le gustó la relación de Rita con Bebo. A mí tampoco me gusta. ¿Por qué? Mío y... ¿Y es verdad que Yanis está en el cuarto del lado de Lorena? Sí, y si no es porque la madre fue a misión y contó la historia, iban a estar en el mismo cuarto. Pobre Daniel. La verdad que es un tipo con mala suerte. No, no creo. Yo sí que tengo mala suerte. No, no hables así. ¿Por qué tú dices eso? Ay, Conrado, yo no tengo a quien me quiera. Si lo único que quisiera es no volverme a enamorar para no tener que sufrir. Ah, vamos, ¿cómo te vas a decir eso? Una muchacha joven, alegre, bonita, de buenos sentimientos. Ay, Conrado, eso no cuenta. Lo importante es que esté una suerte. Mira, Rita. ¿Y cuál es la suerte de Rita? Porque la verdad es que ha tenido que sufrir bastante. Sí, pero... Pero la vida le dio su premio. ¿Cuál es el premio? ¿A qué te refieres cuando dices lo del premio? El premio no es tu Conrado. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. Yeah. Supongo que le duelen los huesos de tanto bailar, ¿no? ¿Qué va, hija? Los huesos duelen de no moverse. <risa> <risa> bueno, voy a botar la basura. Sí, bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven. Yo pensé que había venido a ver a Rita. Menos mal que te diste cuenta, porque siempre dices que yo. ¿Qué cosa fue lo que dijo de, de un premio, eh? Que el premio eras tú mismo. ¿Y por qué tú crees que yo soy un premio? Ay, no. ¿Qué va? Esto no puede seguir así. Yo voy a ir a ver al médico de la familia para preguntarle qué tú tienes que hacer para ponerte los aparaticos y con refuerzo. Mira, es que yo tengo que tener paciencia contigo. Tú no me dijiste que el premio era yo. ¿Premio tú? Lo que te dije es que ve que se le decía al novio de la otra que el premio era él. Es Belki la que lo persigue. Lo vi ayer en la fiesta. ¿Qué viste que no me dijiste? Que ella lo atendía muy bien. Estaba al tanto de él. Esa muchachita es tremenda. 
No, era tremenda. Ya está más tranquila. ¿Tranquila? ¿Y le quiere tumbar el novio a Rita? Oh. Ay, el día está buenísimo. Lo malo es el calor de por la tarde. Un poco te coge hablando de más. Ese es tu problema, que te imaginas las cosas antes de que pasen. Ah, sí, sí. Hay ciertas cosas que yo no me las puedo imaginar, aunque quisiera. Mira. Los chiquillos siguen vigilando. Están vigilando a alguien, pero no sé a quién. ¿Será para robar en el edificio? No sé. Ellos nunca vienen tan temprano. Y menos los domingos. Ay, si quieren entrar al edificio me van a tener que responder un interrogatorio. Mira quién llegó. A ver ya, que hay gente que no tiene vergüenza. Oye. Buenos días, Arnaldo. Óyeme, no lo vi ayer cuando se fue de la fiesta. Os pido despedirme. Vivir para ver. Yo sé que yo he perdido todos mis derechos. Tú no has perdido nada, mamá. Aunque hubieras estado todo el tiempo en esta casa, tú tenías que respetar mi derecho a rehacer mi vida. A rehacerla. Pero no a desbaratar la mía. ¿Por qué tú me hablas así? Porque tú eres muy tonta. Esta relación no tiene futuro. Pero tiene presente. Mira, mía, como tu madre yo tengo que alertarte porque tú tienes que pensar en el día de mañana. Sí, con Daniel todo estaba pensado para el día de mañana. Y ese día de mañana ya es hoy. ¿Y qué? Bueno, salió mal, pero podía haber salido bien, ¿no? Pero con este chiquillo se sabe de antemano que todo va a salir mal. Mamá, te prohíbo que le digas chiquillo. Él es un hombre como otro cualquiera. Me ha dado mucha felicidad, se ocupa mucho de mí. Está bien, mija. Haz lo que tú quieras. Pero yo no me puedo quedar callada. Tú eres mía. Y tú tienes que saber cómo yo pienso. Gracias por tu sinceridad. Estas hojas son más largas porque le gusta saber más lo que está pasando en lo alto. Y como le da más tiempo el sol, están más verdecitas así. Pero... Mira esta que chiquitita. <ríe> y redondita. Estas son lindas también. A esta le gusta estar más cerca de la tierra. Ellas forman una alfombra. Pero otro día yo te explico lo que es una alfombra. Porque primero quiero enseñarte una flor roja a ver si te gusta tanto como a mí. Ah, mira aquí. Esta es una flor roja. Viste qué linda, ¿no? Pero mira que ella es una orquídea y es linda también. ¿Con quién conversa? Ay, no, mami, estoy practicando. ¿Practicando para qué? Lo que le voy a enseñar. Ay, mío. Ay. <risa> Disculpe. Ay, no, no, si es que soy yo la que estoy medio dormida, perdóname sí. usted. Ay, es que no quiero dejar a mi hija con nadie, estoy Ajá. muerta. Sí, me imagino. Ay, su cara no es conocida. Bueno, no es posible, sí. No sé. ¿Lo suyo es machito o hembra? Ah, un varoncito. Ay, mejor. Sí. Pasan menos trabajo. Ay, no sé. La mía es hembrita y sí. parece que va a ser vaga porque no quiere ni mamar. Óyeme, y por casualidad. La mamá tiene bastante leche. Ay, se le está desbordando. ¿Sí? Sí. ¿Y usted no piensa, no cree que ella pudiera extraerse un poquitico para darme para mi niño? Porque resulta que ¿No la... ¿No tiene leche la mamá? Ay, pobrecita. Bueno, yo voy a hablar con ella. Espero que no haya problema. ¿De verdad? Un momentito. Ay, sí, por favor. ¿Sí? Mire, dice que si quiere se lo traiga. ¿Sí? Para que mame directo, que es mejor. Wow, ¡Qué noticia más linda! Y eso le viene bien a ella. Sí, sí porque dicen que los machos hablan más fuerte. Así bueno. que, bueno, eso dice la verdad, porque yo no entretuve macho. Sí, sí. ¿Y esa es la única que se tiene? No, yo tengo el varoncito y una hembra. Ah, bueno. Sí. Bueno, tráigalo. Sí, lo voy a traer. Muchísimas gracias en cuanto se despierte. Lo traigo, Ajá, ¿ok? Voy a decirle a mi, a mi niña. Gracias, gracias señora.
Gracias. Nereida, ¿me he lanzado de esto? Arnaldo, el hecho de que te haya pedido este favor no quiere decir que yo... Mm. No te preocupes. Lo que pasó la otra vez no va a volver a pasar. Con ninguna mujer. Eso me ha estado golpeando todo este tiempo. Ya eso pasó. Y si continúo la amistad contigo es porque sé que, que fue un mal momento. Además, yo también tuve responsabilidad porque acepté que vinieras. ¿Y por qué te quieres ir? Necesito independencia y creo que este es el momento. Después veré si me alquilo. En la casa puedes estar todo el tiempo que tú quieras, sin ningún compromiso. Muchas gracias. ¿Y por qué es el momento? Eso te lo digo otro día. Ya. Todo esto es demasiado para mí. ¿Bajamos? Por las escaleras. Bueno, yo voy en el elevador con los bultos y tú voy por la escalera. Si tú te arriesgas. Bueno, Belkis, dime. Es verdad que tú eres una mujer bonita. Y dichosa. Bueno, si tú lo dices. Sí, seguro que sí. <risa> Mami, pero ¿por qué tú no me despertaste? <risa> Bella. Cuéntame de mi sobrinita. Felicidades, tía. Gracias. Y felicítame otra vez. ¿Por qué? Porque también tengo otra hermanita. Ay, verdad. Mm. Bueno, felicidades doble entonces. ¿Y le este? Eh, está durmiendo todavía. Ah. En esta casa parece que a todo el mundo se le pegaron las sábanas. Mm. Hasta a mí se me van a pegar las sábanas. Ay, Lari, mi hija. ¿Tú te vas a ocupar de ellos, Nel? De mi cuñado Manco. <risa> <risa> está bien. Pero acabo de contarme del bebé, mami, que no sé nada. Bueno. El bebé está precioso, con un hambre que no se le quita. Salió a ti. <risa> Pero Lore, todavía no le ha bajado la leche. ¿No? No, yo me imagino que hoy Mela tendrá que dársela con un biberón. ¿Eh? Ah, dice tu papá que tu hermanita está bien. ¿Viste cómo se complica esta familia? Ahora lo que te hace falta es un hermanito por parte de madre. Sí, ¿por qué no te embulla? ¿Es el qué? ¿No quiere? La verdad es que este mundo no hay quien lo entienda. Así mismo es. Después hablamos. que yo no entiendo es que en este mundo, en estos tiempos, está la gente con el que más da y no con el que más quiere. Ah, bueno, no siempre es así. Bueno, sí, no, si fuera siempre así, el mundo se acabara. Mira tú mismo, ¿Eh? que lo único que haces es vender habita. Y de lo poquito que ganas, le das a tus hijos. Aunque tú tengas los ojos más lindos del mundo y seas un hombre trabajador y honrado, no puedes aspirar a que una mujer te quiera. Eso es justo. Pues yo estoy aspirando a que alguien me quiera. Pues mira. Vas a tener que encontrarte con una mujer que se acuerde que el amor existe, porque si da con una de las que cambian al que tiene un motor por el que tiene un carro. Chiqui. Entonces, mira, yo no digo nada, calladita. Pero abre bien los ojos, porque el mundo está al revés. ¿No viste al novio de Rita besuqueando a Becky? Rita. ¿Ustedes me pueden cuidar el carro un momento? Bueno. Sí, como no, él te lo cuida, sí. Ahí donde lo ve tiene 20, 20. Vaya tranquila, vaya tranquila. Ah, y por favor, cuando vas a Hernaldo, díganle que me espere. Que voy a subir un momento a casa de Rita. Ay, 
Ay, qué mérito. Yo creo que ella me vio cuando yo te dije que el novio de Rita besó a Betty. Te lo he dicho. Habla las cosas conmigo, no con más nadie. Pero si fue contigo con quien hablé. Pero es que Nereida no es solda. Además, el que vi fui yo. La próxima vez no te digo nada. Pero si tú no me dices lo que tú ves, yo no te digo lo que yo oigo. Ay, si se lo dice a Rita. Rita es que es tan fila, una, una mujer tan decente. Y lo bien que nos atendieron ayer en esa casa. Bueno, no te preocupes, que en definitiva Nereida no es tan chismosa como nosotros. Será como tú. Mira. Mira. Los chiquillos siguen de guardia. Están vigilando a alguien. Aunque no sea quién es. ¿Quién es él? Chismoso él. No, hombre, que va. Si él está ahí concentrado en su negocito ahí, no ve nada y no pregunta nada. Mire que tú eres parejera. Pero es que yo no lo puedo creer. Porque anoche, a pesar de lo seria que tú estabas, te veías de lo más feliz bailando con Víctor. No te preocupes que yo no voy a volver con Arnaldo. Y eso él lo sabe. Pero ¿y entonces, Nereida? ¿Qué tú vas a hacer a una casa donde tú nunca has querido vivir? ¿Y ahora que vas a tener un hijo? Rita, si regresé fue solamente para decirte que no te preocupes, que mañana de todas formas yo voy contigo al hospital. No, no. Yo estoy dudando en ir al hospital, no sé. ¿Cómo que dudando? No, no dudes. Con la salud no se juega, Rita. Es que yo no sabría si podría venir para acá. Imagínate, yo operada. Lorena recién parida. Josnel enyesado. Oye, ¿tú sabes que yo creo que Conrado se puso bravo conmigo? Porque yo le dije que no iba a ingresar mañana. Bueno, mira, yo tengo vacaciones. Mañana pido unos días y vengo para acá contigo. Así de paso, practico un poco con Lorena para cuando me toque a mí. Niña, tú estás loca. ¿Cómo tú vas a pedir vacaciones para cuidar enfermos? ¿Tú no lo harías por mí? Claro, pero es distinto. Pues entonces está hecho. Mañana me comunico con Conrado y cuando salga del trabajo voy para el hospital. Tengo que darle gracias a la vida por la gente que me quiere. <risa> Mañana voy a ingresar. Eso es, mi amiga. Y por favor, habla ya con Adele y con Larisa. No, no, no. Con Larisa no. Ella tiene que irse para Matanza. Bueno, haz lo que quieras. Pero no hay nada peor en la vida que ocultarle la verdad a la gente que uno quiere. ¿Por qué tú dices eso? Me voy. Que Arnaldo... Debe estar esperándome abajo. Sí, el niño se lo ha llevado a otro mamá. Ay, no me digas eso. Es que tenía mucha hambre. Pero voy a buscar. Desde este muchachos, ahorita aparece por ahí. Gracias. Laura guarda las maletas ya vacías en la indiferencia del nuevo escaparate. Se da cuenta que desea algo posible, pero imposible. Volver a casa. Thank you.